Máquinas Mortais, filme dirigido por Christian Reeves e um filme aí com um aval tanto por ter escrito quanto por ter produzido de Peter Jackson, que foi diretor, roteirista, produtor de O Senhor dos Anéis. Não só o Peter Jackson, mas os outros que estavam envolvidos no projeto O Senhor dos Anéis também estiveram envolvidos aqui em Máquinas Mortais, como por exemplo a Fran Walsh e Philip Boyers. Ou seja, tá todo mundo lá e esperava-se muito de Máquinas Mortais. É um filme que aborda ali uma garota, resta vivendo no mundo pós-apocalíptico, com uma premissa muito interessante, porque nesse mundo pós-apocalíptico, as cidades se transformaram em grandes máquinas, máquinas que conseguem passar pela terra, pela água, pelo ar, enfim, por todo canto. E aí tem as cidades grandes, as cidades pequenas, Londres, que quer dominar as cidades pequenas e por aí vai. E no meio disso tudo há meio que um, uma espécie de teoria da conspiração, né? de uma teoria não, de uma conspiração que vai sendo aí aos poucos desmascarada pela nossa protagonista, a Hester, a Hester que tá tentando parar a conspiração que eu nem sei se ela entendeu direito, tá? O filme é isso, essa é a sinopse, né? Eu não queria nem perder muito tempo não, porque é desses filmes que valoriza é, muito mais a tecnologia em si, o CGI, a computação gráfica no geral, e joga fora história, joga fora elenco, joga fora qualquer coisa que esteja envolvida e que façam os filmes de alguma forma serem ou inesquecíveis ou pelo menos bons. Coisa que não é Máquinas Mortais, é um filme sofrível. Se você olhar apenas ali para como tudo foi construído, as cidades voando, as cidades andando, aquele negócio todo, um pouquinho dos corredores e os efeitos sonoros, você olha e diz, poxa, filmaço, filmaço. Porém, é um filme absolutamente sem história, que apresenta, sim, alguns conflitos no início ali, Porém, além de esquecer os conflitos, os que não esquecem passam a deixar de fazer sentido ao longo do segundo ato. É um segundo ato extremamente enfadonho. E enfadonho porque não traz conflitos novos e os conflitos que resolve trazer lá do primeiro ato, ele não sabe mais sobre o que está falando. Tem um momento que o filme esquece qual era o problema, a protagonista poderia ficar ali deitadinha no canto, e daí passa a inventar um problema que é muito genérico, é muito simples, é um lance paternal, sabe? Um lance que, cara, 800 filmes já fizeram isso. É, sei lá, o, o Máquinas Mortais, ele me lembra muito, sei lá, o, o, aquele filme do Will Smith, que é steampunk, né? O Wild Wild West. Me lembra muito aqui dali, sabe? Que tem uma estética bacana. Digo nem estética, né? Porque se tivesse estética, era um filme é, bem dirigido, etc. Que tem uma casca bacana, mas dentro não tem estofo algum. O filme se passa no mundo pós-apocalíptico e esse é um dos mundos pós-apocalípticos piores explorados que eu vi na minha vida. Não que eu queira as respostas do como o mundo se transformou nisso, me parece até meio óbvio. E até buscando pela obviedade, não faz tanto sentido é, a cidade ser desse jeito, mas enfim, é outra discussão. Escolheram que fosse desse jeito, porém, não conseguem dar uma lente afastada para a gente compreender um pouco o world building, né, que chama, ou seja, a construção desse mundo. Muito pelo contrário, tentando esconder por algum tempo o CGI, a lente de aumento é muito, muito, muito grande e parece um filme que nem pós-apocalíptico é. Parece que essas premissas das máquinas, das cidades andando, só surgem quando a gente precisa fazer um pouquinho de ação. E aí eu acho que o filme fica, no mínimo, capenga em se tratando de pós-apocalipse, principalmente. A partir do segundo ato, tudo é inútil, clichê, tudo é muito simples, as viradas são móveis, você pode dizer, ah, pega, eles apostaram no infantil, é fato que eles buscam o infantil e apostam no infantil, porém, nem sei se assim funciona, porque tem muito diálogo e muito diálogo que é completamente inútil, são diálogos de algo que já foi resolvido. Infelizmente eu não posso falar porque é spoiler, mas é, é como se fulano estivesse dizendo assim para outro, Mulano, fulano, eu gosto de maçã. Aí a outra diz, rapaz, maçã, mas pera é tão legal. E depois, mais na frente, eles falam assim, olha, eu não gosto muito de pera, não. Pois é, tu não gosta de nada de maçã mesmo? 
Então o filme ele fica constantemente repetindo diálogos e eu não consigo entender o propósito de ficar sempre revisitando coisas que já foram resolvidas. Flashbacks que já foram mostrados são mostrados de outra forma, mas com o mesmo propósito. Não busca nenhum outro ângulo, não busca nenhum novo ponto na história, só mostra de novo. Então o que o segundo ato me mostra é que ele não está ali para servir ao filme. Ele está ali único e exclusivamente para servir a um tempo de filme que, diga-se de passagem, 2 horas e 10 praticamente, é muito tempo. Mas é muito tempo e dá para sentir cada segundinho desse tempo. É, o filme ele vai todo o tempo esquecendo e tocando nos mesmos assuntos. Como se a gente... Isso aí é falar mal da gente, tá? Isso aí é olhar para a gente e dizer você não é capaz de lembrar do que eu te falei há 10 minutos atrás. E daí fica se repetindo várias e várias e várias vezes. O elenco, apesar de ter nomes bons, como por exemplo, Hugo Weaving, o Hugo Weaving é um diretor, é um, diretor, é um ator digno de Oscar, cara. Mas ele tá aqui, como o Jeremy Irons, teve em vários filmes. Teve, por exemplo, no Dungeons and Dragons. Ele, o Hugo Weaving, né, faz um personagem muito, muito, muito caricato. E eu falo muito, eu li disso da caricatura, né, só que aqui é uma caricatura antiquada, que pertence ali aos filmes dos anos 70, 60, parece muito vilão de Batman, aquele que sobe no, no prédio e conta todo o plano, sabe? Isso, o filme faz isso umas três, quatro vezes, dicas de passagem, e daí o plano eles meio que esquecem, vão, ou vão mudando a bel prazer. Nota-se sim um pouco de esforço ali da parte dele, mas tem diálogos deprimentes, diálogos do tipo, vou te pegar se você continuar indo para aí, Cara, eu acho que o Hugo Weaving é bem maior do que isso. Né? Ele já entregou um vilão na Marvel aí que é bem marcante, como por exemplo o Caveira Vermelha, além de vários papéis ao longo da carreira que definitivamente são bem mais marcantes. Por isso que eu lembro do Jeremy Irons. Jeremy Irons, um, um, um filme ele merece Oscar, no outro filme ele merece nem existir. Então, nesse, o Hugo Weaving não precisaria nem existir, assim. Né? A gente tem a Rena Hilmar, é assim a pronúncia do nome dela? É, Rena Hilmar, que faz a Hester. Totalmente sem carisma, ah, acredito que não entendeu muito bem a personagem, ela é uma personagem introspectiva, porém não é porque é introspectiva que não consegue ver a beleza na missão que ela está fazendo, né? Ou pelo menos colocar um peso na missão que ela está buscando fazer. E o Robert Sherman, por incrível que pareça, é o melhor dos três, é o Tom, porém é um personagem escada e daí não precisa também de muito trabalho para ele. No fim, sobra o quê? Sobra, como eu já falei, o CGI, as máquinas, elas são, elas são críveis, né? Dá para acreditar que existem. O universo, eles conseguem sujar um pouco, que é muito importante. E os efeitos sonoros, que chamam a atenção com a mixagem de som, excelente. Fora isso, é um mundo complexo, cuja história parece não pertencer àquilo. E pertencer a... a sabe aquelas historinhas daqueles livrinhos fininhos para as crianças dormirem? É mais ou menos a isso que pertence Máquinas Mortais. Filme completamente descartável. É isso, comenta aqui embaixo, me diz o que você achou de Máquinas Mortais. Se gostou do vídeo, já sabe, joinha, se não, dislike. Um beijo em todos, até a próxima e tchau.